የማድን ዘርፉ ለሀገሪቱ የመጣና አብት ድርገት የሚያደርጉ አስተዋጽኦ እየቀነሰ እንደመጣ አንድ ጥናት አመለከተ በጥናቱ መሰረት እርምጃ እንዲወሰድ እንደሚሰራም የፌደራል የሰነ መግባርና ጽረሙስና ኮሚሽን አስተውቋል ብርሃን ያየው ተጨማሪውን አዘጋጅቷል የፌደራል የሰነ መግባርና የጸረሙስና ኮሚሽን የማድን ዘርፉ በአግባቡ የተመራ ባለመሆኑና ለሀገሪቱ ማስከኘት የነበረበትን ጥቅም እያስከኘ ባለመሆኑ ነው ጥናት ያስጠነው ጥናቱን ያጠኑት የሴክተር ኦፍ ኤክስለንስ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌዴዮን ጎምራ በዘርፉ የሙስና መጠን ከ60 በመቶ በላይ ደርሷል ብሏል በወረዶች በክልሎችና በፌደራል ደረጃ የሚፈጸመው የሙስና ተግባር ማነቆም ነው ብሏል በኦሮሚያ በአማራ በንሻንጉል ጉሙዝ አፋ ትግራይና አዲስ አበባ ይድርጊት በስፋት ይስተዋልባቸው ዓለም ተብሏል በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ ከዘርፉ የምታገኘውን ገቢ እያሳጠዋት ነው ብለዋል 2012 ጀምሮ ትራክ ስናረክ ጂዲፒ ኮንትሪቢዩሽኑ 9.1 9.2 ነው የሚለው 2012 11 12 ላይ አሁን ግን 0.7 ነው የሚለው በርገት ሚኒስትሪ ኦፍ ማይኒንግ ወደ 2% ነው ምናምን ይላል ግን ኦቨርኦል የሚያስማማው ፖይንት ምንድነው ዲክላይን አርጓል በጣም ዲክላይን ያደረገ ነው የመጣው ወደ ኔጌቲቭ እየገባ ነው አሁን ኦልሞስት ህገወጦች በተለይ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመከወን ማዕድናትን መጠቀማቸው ዘርፉን ጎድቶታል ወርቅ ኦፓል ነው የመሳሰሉት ማዕድናት የሚጠቀሱ መሆናቸውን ማቶ ጌዲዮን ገልጿል የመልካም አስተዳደር አለመኖር ችግር ፈጥሯል ከምንም በላይ ደሞ ለዚህ ሴክተር ቻሌንጅ የሆነ ኮንትሮባንድ አክቲቪቲ ነው ስለዚህ ቀደም በጥናቱ እንዳሳየውት ብዙ ፋክተሮች አሉ ኮንትሮባንድ ላይ ፕሮሞት የሚያደርጉ እነዛን ነገሮች መንግስት ነክሶ አድሬስ ማረክ አልቻለ ቻሌንጁ በጣም አድገኛ ነው ማለት ነው የፌደራል የሰነ ምግባርና የጸረሙስና ኮሚሽን ስካውን ዘርፉን እንዳልተመለከተው ነው በውይይቱ የተጠቆመው ቫልዩ ቸኑን ተከትሎ ማለት ነው በማይኒንግ ሴክተር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚሰሩ ተግባራት አሉ በእነዛ ተግባራት ምን አይነት ክፍተቶች ነው ያሉብን በምን መልክ ነው ልንሞላው የምንችል የሚል ጥናት ተቀምጧል እንግዲህ ቀጣዩ የሚሆነው ኮሚሽኑም ሆነ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ከዚህ ጥናት የተሰጡ ሪኮሜንዴሽኖችን ይዘን ወደ ተግባር እንዲቀየሩ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው ኢትዮጵያ ከወርቅ ወጭ ንግድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ2014 541 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አግኝታ ነበር በተያዘው የበጀት አመት በአራት ወራት ውስጥ ከማድን ዘርፍ 40.22 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ብቻ ተገኝቷል በአጠቃላይ ዘርፉ ማደክ ከነበረበት በየአመቱ በ20.8 በመቶ ቁልቁል እየወረደ ነው ኢትዮጵያ የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ከመስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ መሆኗን ኢዋ የተሰኘው የፋይናንስ አማካሪ ድርጅት በ2019 ሪፖርቱ አመልክቷል ኢትዮጵያ የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በአካባቢ ሁለተኛ ደረጃ ከተቀመጠችው ኬንያ ከ3 ጥፍ በላይ በመብለጥ ነው ቀዳሚ የሆነችው ብሏል ኢትዮጵያ ከውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትም 7.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መሳብ የቻለ ሲሆን ኬንያ ደግሞ 2.04 ቢሊዮን ዶላር መሳብ መቻሏን ሪፖርቱ አመልክቷል ከሁለቱ ሀገራት በመቀጠል ታንዛኒያ 1.02 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ኢንቨስትመንትን መሳብ መቻሏን የተገለጸው ሪፖርቱ የሩዋንዳና ዩጋንዳን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ሰነድም ዓለም አካተቱ ነው ይፋ የሆነው በኢትዮጵያ አርካሽ የሆነ ኤሌክትሪክ አቅርቦትና በቆ የሆነ አየር መንገድ አገልግሎት በማቅረብ ከሌሎች ሀገራት በተሻለ መልኩ ተወዳዳሪ እንዳደረጋትም የፋይናንስ አማካሪ ድርጅቱ አመልክቷል በተጨማሪም ሀገሪቱ ሰፊ የሆነ የሀገር ውስጥ ገበያና ልዩ የሆነ ኢኮኖሚ ዞን በማቅረብ የተሻለ አማራጭ ፈጥራለች ብሏል ሪፖርቱ ኢትዮጵያ ባለፈው አመትም ኬንያን በመብለጥ በውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከመስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ እንደነበረች ይታወሳል የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ባለፈው አመት ከሀዲድ በመንሸራተት ፍርጎች ተገልብጦ በንብረት ላይ ያደረሰ ጉዳት ወደ 100 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ካሳ ከፈለ ካሳ የተከፈለ ኢትዮጅቡት የባቡር አክሲዮን ማህበርም የካሳ ክፍያውን ማግኘቱ የወደመበት ንብረት ለመተካት እንደሚያስችለው አስታውቋል ቅድስት ማሞ ተጨማሪውን አዘጋጅታለች የኢትዮጅቡት የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ባለፈው አመት መጋቢት ወር ላይ ከሞጆ ወደ ጅቡቲ እቃ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ ባቡር ባጋጠመው አደጋ 48 ኮንቴነር የተጫነበት ክፍል ወደቀ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ለወደመው ንብረት ካሳ ይሆን ዘንድ ከ95 ሚሊዮን ብር በላይ የካሳ ክፍያ ፈጽሟል የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ባለፉት 8 ወራት የደንበኛውን ካሳ ከፍሎ በሁለት እግሩ ሊያቆመው አብሮት ከሚሰሩ የጠለፋው አስተና ከሚሰጡ ተቋማትና ባለሙያዎች ጋር ሲሰራ እንደነበረ ነው የድርጅቱ ዋና አስራ አስፈጻሚ አቶ ነጻነት ለሚሳይ ተናገሩት የጀርመን ሚኒክሪ ኢንሹራንስ ኩባንያ እንደዚህ በአፍሪካ ደግሞ ገናና የሆኑ የአፍሪካ ሪ ኢንሹራንስ ኩባንያና 
እንደዚሁም በመስራቅ አፍሪካ ባሉት ሀገሮች ደግሞ በጣም የሚታወቁ ዘፕሪ ኢንሹራንስ ኩባንያና በአገራችን ከተመሰተው በጣም ቅርብ ጊዜ ገና 3 እና 4 አመታትን እያስቆጠረ ያለው የኢትዮጵያ ጠለፋ መድን ሰጪ አክሲዮን ማህበር የተሳተፈበት የጠለፋ ሽፋን ነው ማለት ነው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዳይሬክተር ጄነራል ኢንጂነር ጥላሁን ሰርካ ስራ ከመጀመሩ ያጋጠመው አደጋ በጣም አስደንጋጭ እንደነበር ጠቅሰው በአጭር ጊዜ ውስጥ ኤካሳ ክፍያ ማግኘታቸው ስራውን በቅልጥፍና እንዲያከናውኑ እንደሚረዳቸው ገልጸዋል ይሄ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት የራሱን ድርሻ ባይወጣ ኖሮ ይሄን ነገር ወደነበረበት መመለስ ያስቸግራል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀጥሎ ባቡር በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ያለው ተቋም ነው ብዙ ለሀገር እና ለህزب ተቃሚ ነገር መስራት የሚችል ብዙ የስራ እድል የሚፈጥር ተቋም ነው የኛን አሴቶቻችን የኛን ንብረቶቻችን የኛን ሰራተኞች ካደጋ የሚشافን ያህል ፕሪሚየም ደግሞ የኛ ፈርተን ካፍለን በደንበኝነታችን ቃላችን ለማክበር ቃል እንገባለን የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ከተመሰረተ 44 አመት የሆነው ሲሆን ከደንበኞቹ 14.4 ትሪሊዮን ብር ሰብስቧል 12.3 ቢሊዮን ብርም የጉዳት ካሳ ከፍሏል የነዳጅ ቅሻባና ሌሎች በዘርፉ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ዘመናዊ አሰራር እንደሚዘረጋ የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር አስተዋቀም የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ከማዕድና አዳጅ ሚኒስቴር እንዲሁም ከክልልና ከተማ አስተዳሪቱ ጣጡ የሚመለከታቸው አላፊዎች ጋር በነዳጅ አቅርቦትና ስርጭት ስርዓት ላይ ውይይት አካሄዷል። በውይይቱ ወቅትም ሀገሪቱ ለነዳጅ የምታወጣውን ከፍተኛ በጀት በአግባቡ ጥቅም ላይ ለመዋል ነዳጅ ማጓጓዝና የማሰራጨት ሂደቱን ለማሳለጥ እየተሰራ ነው። የግብይት ስርዓቱን ማዘመን በነዳጅ ማመላለሻ ቦቲዎች ጂፒኤስና ሌሎች ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመቅጠም ጥብቅ የቁጥጥር ስርዓት መፍጠርም እንደሚያስፈልግ በውይይቱ ወቅት ተገልጿል። በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች ተገንብተው ነዳጅ በማሰራጨት ስራ ላይ ያሉ ማዳያዎች ከ900 እንደማይበልጡና ሁሉም ማዳያዎች ስራቸውን በአግባቡ እንደማይሰሩም ተጠቁሟል። ለዘርፉ ያሰራር ክፍተት የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር እንዲሁም ማዕድና አዳጅ ሚኒስቴር በቅንጅት አለመስራትና አደረጃጀቱም እስከ ክልል ከተማ አስተዳደር መውረድ አለመቻሉም በመክንያት ተቀምጧል የክልልና ከተማ አስተዳደር ንግድ ማዕድና አዳጅ ቢሮ ኃላፊዎችም አደረጃጀትን በማስተካከል የነዳጅ ማዲያ ቦታዎችን በማስተር ፕላን ዲካተቱ እንደሚደረግም ይፋድርጓል ዘገባውን ያደረሰን የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ነው በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ የተሰቀሉት የምርትና አገልግሎት ማስተዋወቂያ ቢልቦርድ ወጥ ያልሆነና አንድ አስተዳዳሪ የላቸውም ተባለ ግዙፍ ማስተዋወቂያዎቹ የሚተዳደሩበት ህግና ስርዓትን ለመዘርጋት የተንከሳቀሰ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገልጿል ብራን ያየው በአዲስ አበባ የንግድ ተቋማት ለደንበኞቻቸው የሚሰጡትን አገልግሎትና ምርት ከመስተዋወቁባቸው መንገዶች መካከል የጎዳና ላይ ማስተዋወቂያ ቢልቦርዶች ይጠቀሳሉ። የመንገድ ላይ ቢልቦርዶችን በመስራትና በመስቀል ግለሰቦችና ተቋማትም ያስተዳድሩታል። ማስተዋወቂያዎቹ ለነርሱ የስራ አድልና የገቢ ምንጭ መሆንም ይችላል። እንደ ማስተዋወቂያ ባለሙያ ትልቅ ግብር ነው መንከፍልባቸው። ላንድ ቢልቦርድ እስከ 80 ሺህ ብር 90 ሺህ ብር መንከፍለው አለ። እንደ ገቢ ትልቅ ገቢ መንግስቱም ያገኘበት ነው። ተጠቃሚው ደግሞ ወይም ካምፓኒዎቹ ደግሞ ራሳቸው ፋብሪካቸው ድርጅታቸው በጣም ያስተዋውቃላቸዋል ሌላዎች ታክሶች ሂሳብ ተሰርቶ ገቢ ወጪ ተወራርዶ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው የቢልቦርድ ገቢ እንደዛ አይደለም ቁርጥ የሆነ ሂሳብ አለ አሁን ሪሰንትሊ ከ500 እስከ 600 ፐር ስኩዌር ሜትር ነው ውጪ ላሉ ቢልቦርዶች ከተማው ውስጥ ላሉ ቢልቦርዶች የሚከፈለው ሰው ያንን ገንዘብ እናስገባለ እኛ ብቻችንን በመተሻዎች እናስገባለ በአቅራቢያችን ያሉ ድርጅቶችን በትጨምር እንኳን ኢን ሚሊየንስ በአመት እናስገባለ ገቢው ከዚህ የበለጠ እንዲጨምር ማስተዋወቂያዎቹ የሁሉንም ደህንነት የሚጠብቁ እንዲሆኑ እየተሰራ አይደለም ብለዋል መንገድ ትራንስፖርት እኔ ባለቤት ነኝ መንገድ ይላል ምድር ባቡር ባቡር እኔ ስለሆነ እኔ ማስተዋወቂያ ስራው እስቱ ገባለሁ ይላል ከተማ አስተዳደሩ ደግሞ እኔ ነኝ ከተማውን ማስተዳደረው መመራው ይላል ገቢዎች ደግሞ ገቢው ለኔ ይገባኛል ይላል እና ወጥ የሆነ አሰራር እና የተቀረጸ ነገር ይላል ለምሳሌ መሬት ባንኩ የፈቀደውን ወይ ገቢዎች ጋር ችግር ሊያጋጥም ይችላል ወይ ገቢዎች አሁንኛ ግብር መንከፍልባቸው ግን መሬት ባንኩ ማያድሳቸው ሎኬሽኖች አሉ። ግን ግብር ግን ይከፈልባቸዋል። ሶ አንዱ ቀና ይሰጣዋል አንደኛው ይሰጣው ዝብርቅ የተዘብራረቀ ነው። አስተዳደሩ የነዚህ ቢልቦርዶች ባለቤት በዝቷል ነው የሚለው። ገቢዎች ባለስልጣንም እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ተወሰኑትን 
ያስከፈለ አመታይ የሚሰበስበት ሂደት ነው ነገር ግን ይሄ እንደ ባለቤት ባለመያዙ ገቢ ባግባቡ ተሰብስቧል ማለት አይደለም ህግ ወጦቹ ይበዛሉ የነን ለማስተካከል የሕግ ማቀፎች በመዘጋጀት ላይ መሆናቸው ተገልጿል እንግዲህ አሁን ተቋም የኛ ተቋም የሕግ ባለመ ያለው ስለዚህ የሕግን እኛ እየሰራ ነው እንደ ቴክኒካል እየሰራ ነው ስራ ከሕግ አቋያ መታየት ስላለበት ወደ ፍትህ ቢሮ ሄዷል ማስተቀስ ይባል መሬት ይመካል መንገድ ይመካል የኛ የግንባታ ፍቃድ አገልግሎት ብቻ ስላልሆነ እነዛ ኢንተረስትም ስለሚጨምር ወደ ደንብነት ተቀይሮ ወደዛ ሄዷልና እነዛን እንትን እንጠብቀኛ ከኛ ጋር ሰርተን አስረክበናል እና ወጣት ብርሃንም ይሄንን ተስፋ አድርጓል መሆን ያለበትን በማንሳት የውጪ ማስተዋቂያ ስታንዳርድ ቢወጣለት ለከተማም ውበት ነው ለመንግስት ከፍተኛ ገቢ የሚያመጣ ነው ስታንዳርድ ቢወጣለት እኛ የውጪ ማስተዋቂያ ባለ ንብረቶች ማህበር አለን ሶ ማህበራችን ፕሮፖዝ የሰራው ፕሮፖዛል አለ በቢልቦርድ በአውትዶር ማስተዋቂያ ዙሪያ ሶ እሱን የሚያናግረን አካል ቢኖር በአዲስ አበባ የሚገኙ ትላልቅ ቢልቦርዶችን መንገዶች ባለስልጣን ገቢዎች ምድር ባቡርና መሰር ተቋማት በራሳቸው መንገድ እየሰሩ ገቢ እየሰበሰቡ ነው በደቡብ ኮሪያ ያገልግሉት ዘርፍ ውስጥ የተስፋፋ የመጣው የሮቦት ቴክኖሎጂ በርካታ ዜጎችን ከስራ ውጪ ያደረጋቸው